வணக்கம் காரைக்குடி மருத்துவர் பேசுகிறேன் அதாவது எங்களது சேனல் வந்து தமிழில் இருக்கும் பேர் அறிவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவம் தொடர்பான அனைத்து செய்திகளுமே இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து மருத்துவம் தொடர்பான ஒரு சந்தேகம்னா எங்களது அறிவோம் சேனலில் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் தீர்க்க வேண்டும் முழுமையான சந்தேகம் தீர்க்க வேண்டும் என்பது தான் எங்களது ஆசை அதனால் பல்வேறு குறிப்புகள் எது எது தேவையோ அது அந்த பணிகளை கிளிப்பிங்ஸாக போட்டு கொண்டு வருகிறோம் இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அது எங்களது தகவல் பிடித்திருந்தால் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே இன்றைக்கு வந்து மலச்சிக்கல் அதாவது மலச்சிக்கல் மனச்சிக்கல் அப்படிம்பா மோஷன் போகலனாலே வந்து ஒரு அன்றைக்கு பூரா ஒரு டென்ஷனாகவும் ஒரு உடம்பு வந்து ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணார் அதுதான் உண்மை அதில் உடம்பு வந்து நாட் ஃபீல் வெல் அதுதான் முதல்ல சரி மலச்சிக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டைப்பு தான் எங்களை பொறுத்தளவு மூணே டைப்பு தான் அதாவது ஒன்று மோஷன் வந்து நீர்ச்சத்து வற்றி கருப்பா இறுகி காஞ்சி போய் இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு முக்கி வெளியேற்றுற சிரமமாக இருக்கும் அது ஒரு டைப் ரெண்டாவது டைப்பு பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் ஃப்ரீயாக லூஸாக தான் இருக்கும் நார்மலாக போகாது அதாவது வெளியே மோஷன் போக வேண்டும் என்ற உணர்வு வராது ரெண்டாவது மூணாவது வந்து மலைக்குடலில் உணர்வு வந்தாலும் மோஷன் போவாங்க போனால் பல பேஷன்ட் சொல்லுவாங்க மோஷன் போகிறதே இல்லையா போகிறேன் சார் ஆனால் போன திருப்தி இல்லை அப்படின்னு அதாவது முழுசாக முழுமையான மலம் வந்து வெளியேறாது இதுதான் அந்த எந்த டைப்பு தான் மொத்தத்தில் சரி இதற்கு வந்து என்ன வழி மலச்சிக்கல்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது தான் டைப்னு சொல்லிட்டு முடிக்க முடியாது இல்லையா இதற்கெல்லாம் என்ன தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வலிமையாக வர ஒரு வழிமுறைகளாக சொல்லிட்டு வரேன் பாருங்கள் முதல்ல வந்து எளிமையான வழி அதாவது காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே இன்னைக்கு மோஷன் போகலையா இன்னைக்கு செய்யக்கூடிய வழி எழுந்திரிச்ச உடனே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு செம்பு தண்ணி ஒரு செம்புங்கிறது ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி செம்பு தான் ரெண்டு லிட்டர் செம்பு தான் சொல்லுவாங்க அதனால் அப்படி இருக்காதுங்க நானூறு விட்டு ஐநூறு எம்எல் கொல்லக்கூடிய ஒரு செம்பு அதான் நார்மலாக அது வந்து ஒரு செம்பு தண்ணி சாதாரண பச்சை தண்ணின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த தண்ணி குடிங்க குடிச்சிட்டு ஓரளவு குடிச்சிட்டு உடனே வந்து பல பேருக்கு போயிடும் அதாவது பத்து பேருக்கு மலச்சிக்கல்னா இதை குடிச்சிங்கன்னா ஒரு நாலு பேருக்காவது இதை ஒரு செம்பு தண்ணி குடிச்சிட்டு நாலு ஸ்டெப்பு பண்ணோடனே போயிடும் அடுத்த வகையான பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி குடித்ததுக்கப்புறமும் போகாது கொஞ்சம் நடைப்பயிற்சி தேவைப்படும் வாக்கிங் வாக்கிங் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் அது ஒரு டைப் இது இந்த டைப் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உணர்வு வந்து உடனே போகணும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது இப்போ ஒரு வேலையில் காலையில் எழுந்திரிச்சுன்னு சில பேர் பேப்பர் படிப்பாங்க இல்லை யாராவது வந்து நண்பர்கள் வந்துடும் அவங்க கூட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க மழை போகணுங்கிற உணர்வு வந்துடும் இந்தா போவோம் அந்தா போவோம் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போவோம் இந்த ஃபோனை பேசிட்டு போவோம் அந்த நண்பரை முடிச்சுட்டு போவோம் அந்த மாதிரி சொன்னக்காதீங்க மழை போகணுங்கிற உணர்வு வந்தால் உடனடியாக போயிருங்க அதான் நல்லது அதாவது இப்போ கூட வந்த ஒரு ஒரு குறும் செய்தி அதாவது என்னுடைய செய்தி இல்லை நான் நான் சொல்ல செய்தி தான் பட் ஆனால் வந்து எழுத்தாளர் சுஜாதா பிரபல எழுத்தாளர் சுஜாதா வந்து தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் ஒரு கற்றுரை எழுதுகிறார் நான் இளமையில் பார்த்தீங்கன்னா அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் இந்த உலகத்தையே வந்து எனக்கு கட்டியாகக்கூடிய இது பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்து வேறு வேறு பணிகள் செய்யணும் எல்லாம் பண்ணணும்னு அவ்வளோது ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் இன்று எனது வயதான காலத்தில் நான் காலை எழுந்தவுடன் நல்லபடியாக சிறுநீர் கழித்து விட்டேன் மோஷன் முழுமையாக போயிட்டு வந்து உட்கார்ந்துட்டேனாலே அதுவே எனக்கு வந்து மிக பெரிய வேலையாக தெரிகிறது அன்றைய வாழ்வின் வெற்றியே அதுதான் என்று சொல்கிறார் இன்றைக்கி நான் காலையில் மோஷன் போயிட்டேன் ஒன்றுக்கு நல்லா போயிட்டு வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறதே வந்து அன்றைக்கி எனக்கு மிக பெரிய வெற்றியாகவும் மகிழ்ச்சியும் தருகிறது இதுதான் எனது இன்றைய நிலை அப்படிங்கிற எழுத்தாளர் வந்து சுஜா சுதா சுஜாதா மனிதனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரும் அதெல்லாம் வேணும் நம்ம இப்போ அதெல்லாம் வேணாம் இது வந்து இது அதாவது ஒன்று ஒரு செம்பு தண்ணி குடிங்க இல்லையா தம் தண்ணி குடிச்சிட்டு நடங்க இது ரெண்டுலேயுமே பெரும்பயிர் போயிடும் இது ரெண்டுலேயும் போகலையா இதற்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா மோஷன் போகிறதுக்கு முதல் நாளே ஃபஸ்ட்டு நாளே திட்டமிடணும் இப்போ தண்ணி குடிக்கிறதை வாக்கிங் போதெல்லாம் அன்றைய தினம் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே செய்யக்கூடிய பணிகள் மோஷன் போகிறதுக்கு உள்ளது அப்புறம் இதுக்கு அடுத்து அதுலேயும் போகலையா அப்போ என்ன பண்ணணும் முதல் நாளே நம்ம மறுநாள் காலையில் மோஷன் போகணுமா முதல் நாளே திட்டமிடணும் அது என்னென்ன முதல் நாளே திட்டமிடுதல்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பழங்கள் அதாவது பொதுவாகவே மனுஷன் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டு மூணு லிட்டர் அல்லது ரெண்டு டு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணீர் கண்டிப்பாக குடிக்க வேண்டும் ரைட்டு 
அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பழங்கள் பழங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா வாழை இந்த கருப்பு திராட்சை கொட்டை உள்ள கருப்பு திராட்சை ஆரஞ்சு நார்ச்சத்து உள்ள உணவுகள் அப்புறம் ஃபைனாப்பிள் இதில் வந்து ஏதாவது ஒன்றா நீங்கள் மொதல் நாள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மறுநாள் மோசன் போகும் கண்டிப்பாக ஃப்ரீயாக போகும் சரி அப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் வாழைப்பழம் டெய்லி சாப்பிட்றேனே கொய்யாப்பழம் டெய்லி சாப்பிட்றனே திராட்சை டெய்லி சாப்பிட்றனே மோஷன் போகலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அங்கே தான் வந்து மிகப்பெரிய தப்பு செய்கிறீங்க இதுவும் கிட்டத்தட்ட நல்லா கவனிங்க அதாவது வாழைப்பழம் ஆகட்டும் மாம்பழம் மாம்பழம் வாழைப்பழம் ஆகட்டும் மாம்பழம் ஆகட்டும் பைனாப்பிள் ஆகட்டும் ஆரஞ்சு ஆகட்டும் கொய்யாவாகட்டும் எல்லாமே ரெண்டு நாளைக்கு தான் இந்த ரெண்டு நாள் கொய்யா சாப்பிடுங்க அடுத்த ரெண்டு நாள் பைனாப்பிள் சாப்பிடுங்க அடுத்த ரெண்டு நாள் கருப்பு திராட்சை சாப்பிடுங்க அடுத்த ரெண்டு நாள் வந்து ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிடுங்க அப்படி மாற்றி கொண்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மறுநாள் வந்து மலச்சிக்கல் நன்றாக வெளியே அதுதான் அதில் ஒரு பழத்தையே சாப்பிட்டுக்கிட்டே எனக்கு மோஷன் போகலன்னு சொல்லாதீங்க இனிமேல் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு பழம் கண்டிப்பாக மாற்றிக்கோங்க இது கண்டிப்பாக நல்லது இதில் வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு விஷயம் அதாவது இந்த உலர் திராட்சையை அளவுதி மரத்தில் கூட ஏற்றுக்கொள்வார்கள் சின்னப்ப கை குழந்தைக்கெல்லாம் மலச்சிக்கலாக உலர் திராட்சையை தண்ணியில் ஊற போட்டு சங்கில் விடுங்கம்மாங்க அதான் அது வந்து நமக்குமே வேலை செய்யும் ஒரு பத்து உலர் திராட்சையை சாப்பிட்டிங்கன்னா மோஷன் ஃப்ரீயாக போகும் துளசி துளசி ஒரு அஞ்சு துளசியை பிடுங்கி தண்ணி ஒரு சொம்பு தண்ணியில் போட்டுட்டு அதை பிடிச்சிங்கன்னா மறுநாள் மோஷன் ஃப்ரீயாக போகும் ஆனால் இதெல்லாம் யாருக்கு போகும்னா இந்த மென்மையான மலச்சிக்கல் உள்ளவர்கள் தான் மென்மையான மலச்சிக்கல் உள்ளவர்கள் மென்மையான உடல் வாக உள்ளவர்கள் உடல் உஷ்ணம் இல்லாதவர்கள் இவங்களுக்கு தான் போகும் எல்லாருக்கும் இது வேலை செய்யாது அதனால் அந்த உலர் திராட்சை துளசிங்கிறது மென்மையான மலச்சிக்கல் உள்ளவர்களுக்கு இது பண்ணும் முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் சரி இதுக்கெல்லாம் கேட்கலை சார் பழத்தை சாப்பிட்டேன் கேட்கலை தண்ணி சாப்பிட்டேன் கேட்கலை நடந்து பார்த்தேன் கேட்கலை இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணால் மருந்து பக்கம் வரணும் மருந்து பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஒரு மருந்து முதல்ல நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியது வல்லாறை எதுவுமே சூரிய நம்ம வாங்கி முழுங்க கஷ்டப்படாதீங்க அதெல்லாம் வந்து சித்த வைத்தியத்தில் ஓல்டு ஸ்டைல் சூரிய நம்ம வாங்கிக்கிட்டு அதை பவுடரை பிரட்டிக்கிட்டு முழுங்க கஷ்டப்படுவோம் இப்போ மாத்திரையாகவே கிடைக்கிது முருங்கை பிசின் சேர்த்து எல்லாத்தையுமே மாத்திரையாக செஞ்சு அதனால் வந்து முதல்ல வந்து வல்லார மாத்திரை ஒரு மாத்திரை சாப்பிடுங்க போகலையா மறுநாள் ரெண்டு மாத்திரை சாப்பிடுங்க அது ஒரு வாரத்துக்கு தான் அது அஞ்சு நாளைக்கு தான் வேலை செய்யும் அந்த வல்லார சாப்பிடுங்க சார் வல்லார சாப்பிட்டேன் போகலை அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திரிபலா திரிபலா மாத்திரை ஒரு மாத்திரை போடுங்க முதல் நாள் ஒரு நாலஞ்சு நாள் போகும் போகலையா அதுக்கடுத்தான் ரெண்டு மாத்திரையாக போடுங்க போகும் மூணு மாத்திரையெல்லாம் போடாதீங்க ஒன்று ரெண்டு தான் ஆப்ஷனு அத்தோடு நிறுத்திக்கிங்க சார் வல்லாரைக்கும் போகலை திரிபுலாக்கும் போகலை அடுத்து என்ன சார் ஆப்ஷன் ஒன்னாவரை சூரண மாத்திரை சூரணமே என்னுடைய ஆப்ஷனில் அதை விட்டுருங்க அதாவது பொன்னாவரை சூரண மாத்திரை வல்லாரையாகட்டும் திரிபலாகட்டும் பொன்னாவரையாகட்டும் மாத்திரையாகவே கேட்டு வாங்க நாட்டு மருந்து கிடைக்க கிடைக்கும் பொன்னாவரை சூரண மாத்திரை அது ஒரு மாத்திரைக்கே நல்லா போகும் அது கூட ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு போகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஒரு வாரம்னா ஒரு மாத்திரையிலே போகும்னு சொல்லலை இப்போ இன்றைக்கி அடுத்த ரெண்டு நாள் கழித்து அடுத்த ரெண்டு நாள் கழித்து அடுத்து போட்டிங்கன்னா போகும் அது ரெண்டு மாத்திரை பயன்படுத்தாதீங்க சரி வல்லாரைக்கு போகல திரிபலாக்கு போகல பொன்னாவரை கொஞ்ச நாள் போச்சு போகல இப்போ அடுத்து என்ன சார் சொல்லிட்டிங்கன்னா கடுக்காய் சூரணம் கடுக்காய் வந்து இந்த மாத்திரை தயார் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் கேப்சுலாக கிடைக்கும் இல்லாட்டி சூரணமாக தான் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் கடுக்காய் சூரணத்தை வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு குளி முதல் நாள் நைட்டு பிடிச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் ஃப்ரீயாக போகும் சரி இது எல்லாமே வந்து தாண்டி எனக்கு மலச்சிக்கலாக இருக்குது இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளில் கை விட்டுருது சார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் வந்து எங்களை அணுக வேண்டியதான் மருத்துவரை அணுகி என்ன காரணம்னு பார்த்து என்ன காரணம் என்று பார்த்து ஆய்வு செய்து அதற்குள்ள நடவடிக்கை மருத்துவம் அது ஒன்றாதான் வேறு வழி இல்லை அதாவது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இதற்கு மேலும் வேறு என்ன மருத்துவம் தொடர்பு இது மருத்துவம் தொடர்பான சந்தேகங்கள் தேவையானால் அந்த திரையில் தெரியக்கூடிய எண்ணுக்கு ஃபோன் செய்து தாராளமாக என்னை என்னுடன் பேசலாம் நன்றி வணக்கம்